அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் வீவர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இறைவன் நம் அனைவருக்கும் நிம்மதியான சந்தோஷமான வாழ்வை தந்தல்வனாக என்று சொல்லி பிரார்த்தித்தவனாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னு சொன்னாக்கா பல பேரால் என் என்கிட்ட கேட்கப்பட்ட ஒரு டாப்பிக்கு மெயிலில் பல வீவர்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பேசுங்கன்னு சொல்லி அது வேறு ஒன்றும் இல்லை மன உளைச்சல் ஸ்ட்ரெஸ் அதை பற்றி பேசுங்க எப்படி மன உளைச்சலை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இதில் ஆண்கள் பெண்கள் இரண்டு வீவர்ஸுமே கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் மன அழுத்தத்திற்கு பல காரணம் இருக்குது அதில் முதல் காரணம் வந்து ஒரு சாதாரணமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னாக்கா வேலை உடைய பழுக்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுனாக்கா மன அழுத்தம் ஏற்படும் அது வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி வேலைக்கு போகிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி வேலையில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒரு இது என்ன வேலைகளுடைய பலு தொடர்ந்து வேலை பார்க்குறது தொடர்ந்து வந்து தொடர்படியான ஒர்க் ப்ரெஷர் வரும்போது ஒரு விதமான மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு ஒரு ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே அங்கே போயிடுறாங்க இது வந்து சாதாரண சாதாரணமான விஷயம் இதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன என்ன செய்யலான்னு சொன்னாக்கா ஒரு டைமிங் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னே வீட்டில் உள்ள ஹவுஸ் ஒய்ஃப்கள் இருக்காங்கன்னு சொன்னாக்கா இப்போ வீட்டு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே வந்து ஏகப்பட்ட வேலைகள் அவங்களுக்கு முன்னாடி வரும் பாத்திரம் கழுவுறதுக்காண்டி கிச்சனில் இப்போ நே சாப்பிட்ட பாத்திரங்கள் இருக்கும் வீடை கழுவணும் வீடை வந்து க்ளீன் பண்ணணும் பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணணும் துவச்சி போட்ட துணி வெளியில் காஞ்சிட்ருக்கோம் அதை வந்து எடுத்து மடித்து வைக்கணும் அது போக மத்தியானத்துக்குள்ளே ஸ்கூல்லேருந்து பிள்ளைங்க வரதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு லன்ச் ரெடி பண்ணணும் ஹஸ்பண்ட் வந்துடுவார் வேலையை விட்டு அவருக்கு ஏதாச்சும் சாப்பாடு ரெடி பண்ணி வைக்கணும் இப்படி இதுக்கிடையில் இவங்களும் வந்து பாத் பண்ணணும் எல்லாமே செய்யணும் ஸோ எந்த வேலையை முன்னாடி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் பாதி வேலை எங்கிட்டு பாதி வேலை அங்கிட்டு செஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவாங்க அப்போ வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஸும் குழப்பமும் ஆகி கடைசியில் எனக்கு எந்த வேலையும் செய்ய முடியல ஒரு வேலையும் நான் இன்றைக்கி ஃபினிஷ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி தன்னைத்தானே வந்து நொந்துக்கிட்டு ஒரு விதமாக மன அழுத்தத்துக்குள்ளே ஆளாயிடுவாங்க இது கடையில் கணவன் வெளியிலேருந்து வரக்கூடியவர் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்பார் காலிலேருந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தால் என்ன என்ன அப்படி அப்படியே கடைக்கு வீட்டுக்குள்ளேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவர் வெளியிலேருந்து வந்தவொடனே என்ன சொல்வார் என்ன வீட்டுக்குள்ளே உட்கார கூட இடம் இல்லை இது அப்படியே கிடக்குது அதை அப்படியே கிடக்குது இந்த துணியை மடித்து வைக்கக்கூடாதா இந்த பாத்திரம் என்ன அப்படியே கிடக்குது ஒரு காஃபி குடிக்கணும்னா கூட கிளாஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எமோஷனல் ஆவார் இந்த இது டெய்லி நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ரெஷர் வரும்னு சொன்னாக்கா இந்த வேலையை முடிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் வர சத்தம் போடுவார் எந்த வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான பலு வந்து மனசில் ஏறி அந்த வந்து பெரிய பாரமாக மாறிடும் இது பெரும்பாலான வீடுகளில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதை நீங்கள் கேட்குறவங்களுக்கு கூட ஆமாம் கரெக்ட் தான்னு சொல்கிற மாதிரி எனக்கு உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்குது இது ஒன்று இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லி சொன்னாக்கா ஒரு டைம் டேபிள் வந்து போடணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணணும் எந்த வேலையை முதல் செய்யணும் எந்த வேலை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வீடு தான் தூக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் செய்யணுன்னாக்க வீட்டை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பாத்திரங்கள் கழுவி வைக்கணும் ஓகே செகண்டு தேர்டு வந்து துணிகள் கழுவி போட்ட துணிகள் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் அதை கபோர்டில் வைக்கணும்னு சொன்னால் அந்த வேலை இப்படி ஒன் பை ஒன் ஒரு டைம் லிமிட் வச்சுக்கணும் இப்போ ஒம்பது மணிலேருந்து ஒரு மணிக்குள்ளே வேலைகள் முடிக்கணும்னாக்க அந்த ஓ நைன் டு ஒன்குள்ளே நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் ஹவர்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணி எந்த வேலையை எப்போ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் டேபிள் செட் பண்ணி செஞ்சோன்னு சொன்னாக்கா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலை எது எதை முதல் செய்யணும் எதை பின்னாடி செய்யணும் எது வந்து லாஸ்ட்டாக செய்யலாம் எல்லா வேலையும் அதாவது வீட்டை வீட்டில் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு ஒரு வேலை பெண்டிங் இருக்கும் அது யாருக்குலையும் படாமல் ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு சில வேலைகளை வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுட்டு செய்யலாம் இது வந்து போயிடும் அடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டு அடுத்தவங்களை பார்த்து வாழணும்னு நினைக்கிறது அவங்கள மாதிரி நானும் வாழணும் அவங்கள்ட்ட அது இருக்குது என்கிட்ட எது இது இல்லை அதை நான் வந்து அதே மாதிரி அவங்கள மாதிரி நான் ஒரு கார் வாங்கணும் அவங்கள மாதிரி சேலை வாங்கணும் அவர மா அவங்கள மாதிரி நான் வீடு கட்டணும் நம்மகிட்ட எதுவுமே இல்லையே இந்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்ல முடியாது மன அழுத்தம் இந்த
ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் வித்தியாசமான பிரச்சனை இருக்குது அவங்கள மாதிரி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு தூரத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய ஒரு ஊராக இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு எந்த ஒரு இடமாக இருந்தாலும் சொல்லி ஒரு பெரிய வீட்டுக்காரங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அவங்க ஃபேமிலி வந்து பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கும் வீடு வந்து எப்பயுமே கலகலப்பாக இருக்கும் சொந்தக்காரங்க வர போக இருப்பாங்க வீட்டில் கார் இருக்கும் வீடு நல்லா பங்களா மாதிரி இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா ம மககை வந்திருக்கும் மக மருமக வந்திருப்பாங்க பேர பிள்ளைங்களோடு விளையாண்டுருப்பாங்க அவங்க போனோன்னே மகன் ஃபேமிலி வரும் வீடு எப்போயுமே கல்யாண வீடு மாதிரி சும்மா கலகலப்பாக இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏற்ற வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்கனாக்கா பெரிய வீட்டுக்காரங்க எப்போ பாருங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க இருந்தால் அவங்கள மாதிரி இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க இவங்க வீட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதா இருந்தால் கூட அவங்க வீட்டு பா அவங்க வீட்டை பார்த்து தான் பெயிண்ட் அடிப்பாங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்தாங்க அவங்க வீட்டு மாட்டு மாடல்லையே தான் அவங்க மற்றவங்களும் செஞ்சுருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கள பார்த்து பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது ஆனால் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் நெருங்கி பழகி பாருங்களேன் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வளோ பெரிய வீடு கட்டியிருப்பார் சொந்த பந்தங்கள் வருவாங்க கறி மீன் சொல்லி டெய்லி வீட்டில் சமையல் நடக்கும் கார் இருக்கும் பங்களா இருக்கும் ஆனால் அவர் வீட்டுக்குள்ளே சாப்பிட்றது கேப்பக்களியும் கோதுமை தோசையும் இதுதான் சாப்பிட்டுட்ருப்பார் சுகர் இருக்கும் ப்ரெஷர் இருக்கும் அவங்க வீ வீட்டுக்காரமாக பார்த்தாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு பக்கம் பிபி இருக்கும் இது இருக்கும் அவங்களுக்கு கிட்னியில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கும் நடக்க முடியாது ஊர் உலகம் உள்ள சொந்தக்காரங்கள்லாம் வரவங்க எல்லாமே நல்லா அவங்க வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவாங்க சாப்பிட செய்யன்ட்டு இவங்க வந்து சாப்பிட்றது கஞ்சியும் கூலும் தான் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேணுமா இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நம்ம ரோட்டில் போகிற வர்ற எல்லாரையும் நம்ம பார்க்கும்போது சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம நம்ம கஷ்டத்தோடு அவங்கள பார்க்கும்போது ஐயோ அவனெலாம் நல்லா இருக்கானே எனக்கு தானே இந்த பிரச்சனை ஆண்டவன் நம்மளை தானே இப்படி வச்சுருக்குறான்னு சொல்லி நொந்து 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 தான் அந்த மன அழுத்தத்தை வந்து உடம்பில் ஏற்றுறோம் நம்ம மனசில் பாரத்தை ஏற்றுறோம் மாம்பழம் வாங்குகிற பழக்கம் வந்து எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி தெரில மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு மாம்பழம் மாம்பழம் வாங்குகிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்குது நான் போய் மாம்பழம் வாங்கிட்டு வருவேன் மாம்பழம் வாங்கும்போது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்ல மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் அப்படி நல்ல மனமாக இருக்கும் அதை பார்த்தாக்கா நல்லா இப்போ சாப்பிடணும் போல் ஆசை வரும் நல்லா ஃபேட்டியாக இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் வாங்கிட்டு வந்துட்டு கத்தியால் அறுத்தாக்க தெரியும் உள்ளே இவ்வளோ பெரிய வண்டு உக்காந்துருக்கும் கரு வண்டு அந்த வண்டு உக்காந்துருக்கும் அந்த மாம்பழத்துடைய பல பகுதியை வந்து அரிச்சு தின்னு அப்படியே உள்ளே வந்து கண்ணங்கரேன்னு இருக்கும் பாதி மாம்பழத்தை அதை தின்னு முடிச்சிருக்கும் அதை வா அடுத்த உடனே ஐயன்ட்டு பயந்து என்ன சொன்னால் தூக்கி கீழே போட்டுருவோம் டஸ்ட்பினில் போட்டுருவோம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களுடைய நிலையும் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த ஃப்ரெஷ் மாம்பழம் மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க பார்க்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நல்லா இருக்காங்க நல்லா தானே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் நோய்கள் என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படி இந்த மாம்பழத்துக்குள்ளே அந்த வண்டு உக்காந்தது நம்மளுக்கு தெரியாம வாங்கினோமோ அந்த மாதிரி தான் அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் அவனை மாதிரி வாழ்க்கை வேணும்னு நம்ம கேட்டு அவங்கள மாதிரி வாழ்க்கை ஆண்டவன் நம்மளுக்கு கொடுத்தான்னு சொன்னாக்க அதே பிரச்சனை நம்மளுக்கு ஒரு அப்புறம் தான் தெரியும் வலிக்கிறது இப்போ இவங்க இவங்க இந்த பணக்கார வீட்டை அந்த பெரிய வீட்டுக்காரங்க நல்லா நிம்மதியாக இருக்காங்களா இல்லை ஒரு ஏழை வந்து அன்றாடம் காய்ச்சி டெய்லி கூலி தொழில் வேலை பார்த்து சம்பாதிச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதர் நினச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நினச்ச மாதிரி நேரத்தில் தூங்கி நினச்ச நேரத்தில் எழுந்திரிச்சிக்கிட்டு இருக்கார் அவர் ஆரோக்கியம் அவர் ஒரு பாக்கியசாலியான்னு சொன்னாக்கா என்ன கேட்டால் அந்த கூலி தொழிலால் தான் பாக்கியசாலி ஆமாம் எல்லாமே இருந்து நீங்கள் சாப்பிட முடியல உங்கள் வீட்டு போ உங்கள் உங்கள் சாப்பாடை நீங்கள் சாப்பிட முடியாமல் மாடி வீட்டு ஏழையாக இருக்கிறதுக்கு வந்து குடிசை வீட்டு பணக்காரன் நின்று போங்க நோயற்ற வாழ்க்கையோடு பிறருக்காண்டி வாழணுன்னு நினச்சாவே இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்களாக தான் அதை வந்து நம்மளாக தான் மனசில் விட்டு அகட்டணும் எனக்கு என்ன வாழ்க்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த வாழ்க்கைக்கு தக்கன நம்ம வாழணும் முன்னேறணும்னு ஆசை இருக்கணும் ஆனால் க முன்னேற வேண்டான்னு சொல்லலை அடுத்தவங்களோடு போட்டி போடாதீங்க பொறாமப்படாதீங்க முயற்சி பண்ணி முன்னேற பாருங்கள் நம்மளும் அவங்கள மாதிரி வாழணும் ரைட்டு வாழணும் என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய தொழில்களை எப்படி வளர்ச்சி செய்யலாம் நம்மளுடைய இதுகள் என்ன செய்யலாம்ட்டு அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி செய்யுங்க அது தப்பு கிடையாது ஆனால் அவர் அப்படி இருக்கார் அவர் அப்படி இருக்கார் அவங்க வீட்டில் நல்லா இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் பிள்ளைங்க வரப்போக இருக்காங்க நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு தானே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நினச்சாக்கா அதுக்கு வந்து சொல்யூஷனே கிடையாது ரெண்டாவது இது மூணாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னாக்கா மன அழு
ஏன்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டு போனாக்கா அவங்க என்ன செய்வாங்கனாக்கா அவங்க ஒரு சஜஷன் பண்ணுவாங்க எனக்கு க எனக்கு வந்து லெட்மி சே பச்சை கலர் பிடிச்சிருக்கும் அல்லது மஞ்சள் கலர் பிடிக்கும் அவன் வந்து சொல்லுவான் ப்ளூ கலர் இடுறா அப்படிம்மா இப்போ கூப்பிட்டு போன பார்த்துக்கு அவன் மனசை திருப்தி பார்த்துக்காண்டி வாங்கிட்டு வருவான் அரகுறையோட மனசோடு அவனுக்கு பிடிச்ச கலர் தான் அவன் சொல்லுவான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் எனக்கு தானே தெரியும் அப்போ அவன் திருப்பதிக்கா திருப்திக்காண்டி வாங்கிட்டு வந்துட்டு நான் வீட்டில் வச்சு நான் தச்சு போடும்போது ஒரு ஒரு வாரம் ஒரு வாரம் போடுவேன் அந்த பத்து நாள் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஹேங்கரில் அப்படியே கடன்ட்டு இருக்கும் எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச கலரை நான் வாங்க முடியலை சாப்பிட போனாலும் சரி ஃப்ரெண்டோடு போனாக்கா அவனுடைய மேனும் அவன் நீ பார்த்துக்கும் என் மேனும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு தான் சொல்லுவேன் நீ உனக்கு பிடிச்சதை எனக்கும் சொல்லுனாக்கா அவனுக்கு பிடிச்சது நான் சாப்பிட முடியாது எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு சாஃப்ட் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அவனுடைய டேஸ்ட் வேறையாக இருக்கும் என் டேஸ்ட் வேறையாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு காட்டுறதுக்காண்டி வாழணும் அடுத்தவங்களுக்காண்டி நம்ம வாழணும்னு சொன்னாக்கா அந்த வாழ்க்கைக்கும் வந்து நிம்மதி கிடையாது அதுவும் வந்து மன அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கும் அவங்க பிறந்தநாள் கொண்டாட வைக்கிறாங்கன்னா நம்மளும் கொண்டாடுறது அவங்க வந்து அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபத்தில் வைப்பாங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்து ரெண்ட்டுக்கு பிடிச்சி கல்யாணத்தில் வைப்பாங்க நம்மளுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லைனாக்கா நம்ம ஒரு ஐம்பதாயிரமோ இருபத்தஞ்சாயிரமோ உள்ளக்கூடிய சின்ன இதுக்கு பார்த்து நம்ம போய்க்கணும் அவங்க சேராங்கன்னு சொல்லி நம்மளும் பண்ணாக்கா கடனை வாங்கி செஞ்சுட்டு கடைசியில் கடனாளியாக தான் வாழணும் அதனால் யாரோடையும் நீங்கள் உங்களை ஒப்பிடாதீங்க இதுதான் என்னுடைய இது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வந்து இந்த காரணங்களால் தான் ஏற்படுது இதை முழுமையாக அகற்றி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ பழகிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்ல விஷயங்களை பகிர்வதும் ஒரு தர்மம் செயல் தான் ஆகையினால் சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இதைவிட சிறந்த பதிவுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விதைப்படுவது உங்கள் ஷபீர் அகமது அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா தாலா வரகாத்தூர்